yeah, we studied about the introduction of AC. We studied the effective value. See what is happening now. We want to find the derivation or the equation for effective or RMS value. How it is connected with the peak value. Peak value is the maximum I0, E0. We denote it. For a complete cycle. For a one cycle the time taken is T. And we already studied that. Work done by AC is equal to I square RT. But here what happens I is go. I keep so I mark on the change. We will one instantaneous value DT. I turn it. But we will say I is the time. We will move it on the time. One dt small time lola current, dt one lola dt ke lola current. Ingena thamalu parane yado. Oru dt ke oru current dan. Angane le kudiing koranje kudiing koranje bedendu. Oru dt ke oru current dan. So I is a function of time. I is a function of time. In do naan jana angane parane yado men slayalu because as time changes, I is also changing. Okay. Ma thamalu parane keeps on changing. And we found that work done is equal to I square R T, I square R D T, right? Or back then na namle D W is equal to integral. Itre ana zero to T, I square R D T. We know that I is a function that is changing. R matra constant I told you. But namle endi edu. I mean R porathar tu zero to T. Then I square I is equal to E is equal to E zero sine omega T na parne. I am I zero is equal to I zero sine omega t. नम कहने रहते हैं बड़ा सब्सट्रूट है या I square है ना अब I zero square sine square omega t dt इन द वैरिएम अल्ले नम लाज ने इंटीग्रेट ये है ना आर परतर तो I zero square परतर तो sine theta one minus sine square theta one minus cos two theta by to dt integral between 0 to t that is r into i0 square porathaduthu ini integrate cheyumba endu varunu 1 by 2 aa 2 ne namukku porathadukame 1 ne integrate cheyumba namukku t kittum and you are going to put the upper limit and lower limit up lower limit is zero aanu upper limit edumba namukku capital t ennu varum okay அடுத்து, cos 2 omega t இந்த பரண்ணா, sin 2 omega t by 2 omega யானு, அதின்ன நம்மல் upper limitம் lower limitம் இடு, lower limit sin 0, 0 ஐப்போம், அப்பன் நமக்கு எந்த வந்தும், sin 2 omega, sin 2 omega t by 2 omega அந்து வந்து, அல்லி, நமக்கு already அரியா, omega அந்து இருனே எந்த அனு, omega is equal to 2 pi by t, அல்லி, அதையது sin 2 into 2 pi by t into t by 2 omega. தன்னிலம் t in t in cancel i போய் போயிலம் again. So அப்பா அவர் எந்த வந்து? And finally you are getting it as 0. sin in the n pi in the parana values அரண்ணிடிக்கினாம். அப்பா அது எந்தாயிட்ட மாரம் 2 pi in the parana அவள் எந்தாயிட்ட மாரனாம். 2 pi t in t in cancel i 4 pi. n pi in the parana sin the values 0. அப்பா அதங்க 0 வாயிட்ட போய். So the remaining term. Or the W part done by AC is equal to I0 square RT by 2. Okay. Inni, namala parayinu. What is the effective value? Y effect, W effective is I effective square RT. I effective square RT. Namala nairthe paranyuvala, namala equate yam bovayana randu veriyam uda. Nairthe chedadu bovala. So, I effective square RT is equal to RT I0 square by 2. Cancel either poo. And we get that I effective is equal to I0 by root 2. Root 2 उन्न पर एनद 1.4 आन. अधिन नमले चेहिम पेंद वर्यो point 707. अल्लेंगिल नमक पर एया I effective उन्न पर एनद I RMS value 1. That is I RMS or R I effective is equal to 0.707 I0. This is a main equation which you are very familiar with it. Okay. Now we will say that. Then we will say value. That is I RMS is equal to 0.707 I0. Now I will say that. Let I0. One example. Let I0 equal to 10. 
ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഐ സീറോ ടെൻ ആവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ ആർ എം എസ് എന്തായിരിക്കും ടെൻ ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതായത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ ടെൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോൾ ടെൻ ആണ് പീക്ക് വാല്യൂ ഇവിടെ ടെൻ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ഐ സീറോ ടെൻ എന്ന് പറയാൻ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ ഐ ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മളൊരു എ സി എത്രയാണ് എ സി കൊടുത്തത് സീറോ ടു ടെൻ മാക്സിമം വാല്യൂ ടെൻ ആണ് അപ്പം ടെൻ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു എ സി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ഐ ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എത്രയേ വരത്തുള്ളൂ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് സെവൻ സോ ഡൂയിങ് എ വർക്ക് ഓഫ് ടെൻ ആംബിയർ ഇൻ എ സി എ സിയിൽ ടെൻ ആംബിയർ വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ എൻ ടു ഡൂയിങ് എ വർക്ക് ഓഫ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് സെവൻ ഇൻ എ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണ ഇത് നമ്മളൊരു എ സി കൊടുത്തു അവന് മാക്സിമം ടെൻ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഐ സീറോയ്ക്ക് ടെൻ കൊടുക്കുകയും മാക്സിമം ടെൻ അല്ലേ ടെൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ എം എസ് എന്ന് എത്ര വരും സെവൻ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് സെവൻ അതായത് എ സിയിൽ ടെൻ ആംബിയർ മീൻസ് ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റഡി കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ ഇഫക്റ്റീവ് കറണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് സെവൻ ഓക്കെ ഇനി ഐ ആർ എം എസ് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആർ എം എസും എന്ത് തന്നെ എഴുതാം ഇ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ബിക്കോസ് കറണ്ട് ഇ കറണ്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോളോയിങ് ഇ എം എഫ് തന്നെയല്ല ഇനി നമുക്ക് ജനറലി കുറച്ച് കാര്യം അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സപ്ലൈ എത്രയാണ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സപ്ലൈ അത് എ സി സപ്ലൈ ആണ് തന്നെയല്ല ബട്ട് വി സി ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പീക്ക് വാല്യൂവിനെ കാട്ടി കുറവായിരിക്കും വെരി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മളെ പീക്ക് വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് എടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെൻ ആണ് എടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ദ പീക്ക് വാല്യൂ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം സോ ഈ ആർ എം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആണ് തന്നെയല്ലോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരണത് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതെന്താണ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആർ എം എസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരണ ഈ ഇഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ടു ട്വൻറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇ സീറോ എന്ത് വരും ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര കിട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വോൾട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുന്ന വാല്യൂ എത്രയെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ബട്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വോൾട്ട് അതായത് എബോവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പറയുന്നത് സോ ടു ട്വൻറ്റി ഇനി ജനറലി നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് വിച്ച് ഈസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് അതായത് അതൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും കേൾക്കാന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സി വി ആർ ഹാവിങ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ ആൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് എ സി സപ്ലൈ നമ്മളടുത്ത് ചോദിക്കും വിച്ച് ഈസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് എ സി ആണോ ഡി സി ആണോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എ സി ഈസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ടു ട്വന്റി എന്ന് പറയണത് ഏതാണ് ഒരു സ്റ്റഡി ആർ എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ടു ട്വന്റി എന്ന് പറയണത് അത് ഏതാണ് സ്റ്റഡി കറണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സ്റ്റഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയണത് ഇഫക്റ്റീവ് കറണ്ടിനെയാണ് പറയണത് അല്ലാതെ ഡി സി സപ്ലൈ അല്ല പറയണത് ആ ഇഫക്റ്റീവ് കറണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എത്രയാണ് ടു 
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇ എം എഫിന് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സീറോ തൊട്ട് മാക്സിമം ആയി മിനിമം ആയി ഇങ്ങനെ കറണ്ടിന് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് മാക്സിമം ഇപ്പൊ ഇ എം എഫ് അനുസരിച്ച് കറണ്ട് മാക്സിമം ആയി അല്ലെ ഇ എം എഫ് മാക്സിമം ആയപ്പം കറണ്ട് മാക്സിമം ആയി ഇവിടെ ഇ എം എഫ് മാക്സിമം ആയപ്പം കറണ്ട് മാക്സിമം ആയി സോ അങ്ങനെ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി സച്ച് എ റിലേഷൻ അതൊരു ടൈം ലാഗ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ടൈം ലാഗ് ഉണ്ടാവും അതിന് നമുക്ക് ടൈം ലാഗിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ജനറലി നമ്മൾ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്രെയിൻ പോണ കാര്യമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണത് ഒരു എഞ്ചിൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൗത്ത് ഉണ്ട് നോർത്ത് ഉണ്ട് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് അപ്പൊ മൂന്നാല് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ വരയാണ് ഒരു വളവെത്തുമ്പോൾ അവ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് വരയാണ് അപ്പൊ എഞ്ചിൻ ഇവിടെ തിരിയും ബോഗി ഇവിടെ കാണും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡ് അതാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഗി മുഴുവനും തിരിയത്തില്ല ഫസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ ഈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ട്രെയിനിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം തിരിയുമ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗം ഇവിടെ കിടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അവ ഇങ്ങനെ 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 വരുമ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ മറ്റവർ എവിടെ എത്തത്തുള്ളൂ ഇവിടെ എത്തത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ദോ ഹി ഈസ് ഫോളോയിങ് അതായത് കറണ്ട് ഈസ് ഫോളോയിങ് ഇ എം എഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലായോ ഉണ്ടോ ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വളവിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പൊ വളവിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ആ വളവിൽ വരണ ആരാണ് ഇഞ്ചിൻ ആണ് അതേസമയം ഏറ്റവും ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ആൾ അപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഇവിടെയേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ എവനാണ് കറണ്ട് എവനാണ് ഇ എം എഫ് വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് എവർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവന്റെ പുറകെ നിന്ന് ഇവന് ഇങ്ങനെ വന്നു ആ ബാക്കിലെ എഞ്ചിനും ട്രെയിൻ കണക്റ്റഡ് അല്ലേ അപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് കുറെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത വളവ് കാണുമ്പോൾ പിന്നെയും ഈ ട്രെയിൻ അങ്ങ് ഇഞ്ചിൻ അങ്ങ് തിരിയും തിരിയുമ്പം ബോഗി ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടെ തിരിയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ അപ്പൊ അതായത് ഇത് ഇ എം എഫ് ഇത് കാരണം അപ്പൊ സോ അറ്റ് ടൈംസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പം വി സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫേസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ ഒരു ടൈം ഡിലേ വരും അതായത് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് കറണ്ട് ദർ മേ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പവർ അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം നമുക്കൊരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പൊ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്കറിയാം വർഗൺ പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സും ഡയറക്ഷനും ഐ മീൻ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ അവിടെ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പവർ എടുക്കാൻ പറ്റൂല എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പൈ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ദ ഇവിടം വരുന്ന ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പം പൈ ആയി ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഐ ഡ്രോ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ പോകും ഇത് ഇ എം എഫിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് പൈ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഇത് കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് സീറോ ഇത് പൈ ഇത് ടു പൈ ഇത് ത്രീ പൈ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറയണേ ഇത് ഇ എം എഫും ഇത് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇ എം എഫും കറണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറയും അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് പൈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ ഇഞ്ചിൻ ഒരിടത്ത് ബോഗി ഒരിടത്ത് പിന്നെ ഇഞ്ചിൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെയും ബോഗി പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കണം ദാ പൈ എത്തിയപ്പം അപ്പോഴാണ് ആര് വരണത് അവിടെ കറണ്ട് വരണത് അപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ സീറോ വാല്യൂ എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണു പൈയിൽ എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുവരെ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇല്ല And it is again going like that. Then, here we have to say, there is a phase difference of phi. Phase difference is equal to pi. Here
ഒന്നര പൈ അപ്പൊ എഗെയിൻ വൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ മൂന്ന് പൈ ഇവിടെ ടു പൈ സോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഫൈവ് അപ്പം ഇതാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ഗ്രാഫ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഇതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒമേഗ ഓക്കെ ആസ് ടൈം ഗോസ് ഓൺ ഒമേഗ ഇസ് ചേഞ്ചിങ് അറ്റ് എ ടൈം പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇത് ഓരോ സമയത്തും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കൊണ്ടേയിരിക്കും വി ആർ ഹാവിങ് എൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഇനി നമുക്കൊരു പൈ ബൈ ടുവിന്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഇ എം എഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇ എം എഫിന്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ എ കറണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഫേസ് ഡിഫ ഇത് കറണ്ട് ആണേ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ജോയിനിങ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ വന്നു വരാൻ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞത് പൈ ബൈ ടുവിന്റെ ഗ്രാഫാണ് അപ്പൊ ഇത് സീറോ ഇത് പൈ ഇത് ടു പൈ ഇപ്പൊ പൈ ബൈ ടു വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ എത്തുമ്പം കറണ്ട് വരയ്ക്കണം ഇതെന്ന് പറയണത് സീറോ ആണ് ഇതെന്ന് പറയണത് പൈ ബൈ ടു സോ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് പൈ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇത് സീറോ ഇത് പൈ ഇത് ടു പൈ അങ്ങനെ അപ്പൊ എവിടെ വന്നാലും എന്ത് തന്നെ വരും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ത് തന്നെ വരും ദയർ വിൽ ബി പൈ ബൈ ടു അപ്പൊ നമ്മള് പൈ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇ എം എഫ് പൈയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ടിന്റെ ഫേസ് വരച്ചു കൊടുക്കും ഒരുമിച്ചാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയണത് അപ്പം ഇ എം എഫ് കറണ്ട് ഓൾവേസ് ഫോളോസ് ഇ എം എഫ് ബട്ട് അറ്റ് ടൈംസ് വാട്ട് ഇൽ ഹാപ്പൻ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയണത് ദർ ഇസ് എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു